Un estudio identifica a las personas que han originado el 90% de noticias falsas sobre vacunas en los Estados Unidos. ¡Caramba! Podríamos hacerlo aquí. Por cierto, <risa> el reporte, además que puede adaptarse al Perú, como bien dices, lo hace a continuación el doctor Elmer Huerta en su secuencia todo sobre el coronavirus. ¿Cómo está, doctor? Buenos días. Hola, Mabel, buenos días. Jaime, buenos días. Gusto de saludarlo. Buenos días también a todos nuestros oyentes. Efectivamente, hay un centro aquí que es un centro muy respetado que se llama el Centro para la... Eh, eh, investigación del de odio digital. Ellos tienen muchísimas cosas, vigilan el sistema digital, todo lo que son Facebook, las plataformas, tratando de ver diversos aspectos que tengan que ver con la sociedad, mensajes de odio, racismo, etcétera, etcétera. Y ahora en esta pandemia se han dedicado a ver el asunto de los mensajes que tienen que ver con la, eh, con la pandemia. Y yendo con esta... Eh, digamos, eh, concepto que la Organización Mundial de la Salud ha eh, llamado infodemia, acaban de publicar un estudio de lo más interesante. Han logrado ellos, en base a análisis, obviamente todos estos son análisis cibernéticos que hacen de millones de posts, que le llaman de, de publicaciones en Facebook, en Instagram, en Twitter, eh, de que hay 12 personas en Estados Unidos... 12 personas que son causantes del 65% de todos los eh, eh, de todas las teorías conspirativas contra las vacunas. Este es el reporte. Hay otro que habla de que el 1% de los individuos que están en línea son los que tienen que ver con el 95% de todas las noticias falsas. Este de aquí logra identificar, Jaime Mabel, a estas 12 personas. Y aquí están identificadas, por ejemplo, el número uno, el rey, por lo menos aquí en Estados Unidos, de la desinformación, es un médico osteópata. Los médicos osteópatas son médicos naturistas que le llaman. Mm. Él se llama Joseph Mercola, el doctor Mercola. Él es el inventor de lo que son los tratamientos alternativos, porque él hace mucho dinero, vende mucho eh, productos, etcétera, eh, y él es el creador de los tratamientos alternativos contra COVID y él ha sido sindicado como uno de los que niegan de que la pandemia existe, niega de que los muertos hayan muerto y dice que los muertos que han fallecido, lo, las personas que fallecieron el año pasado simplemente tenían que morir de otras causas y las están contando como si fuera COVID. Wow. También está aquí en segundo lugar el hijo de Bob Kennedy, este señor se llama Robert F. Kennedy Jr. Y él es un activista antivacuna muy conocido, uno de los propiciadores de que las vacunas causan autismo. Y en esta oportunidad, él está, es uno de los grandes promotores de que las mujeres no deben este, vacunarse porque pueden quedar infértiles. También hay otros, por ejemplo, los que creen están esta pareja de esposos que se llaman T y Charlene Bollinger, que son los que han creado la teoría de que Bill Gates... Es ah. el que planea inyectar microchips en toda la somos gente. Somos celulares, somos celulares. Muy bien. El punto es que ayer en la tarde hablamos con eh, Fabiola Torres, que ella dirige Salud con Lupa, que es un eh, grupo que hace investigación en asuntos de salud. Muy importante en el Perú y se lo recomiendo a todos nuestros oyentes. Y estábamos hablando de esto, de la infodemia, y me dice, doctor, nosotros hemos hecho algo parecido en el Perú. Ajá. Y tenemos una página que se llama la de los desinformantes, que es una herramienta contra los voceros de la mentira en la pandemia. Y ellos han logrado, en colaboración con muchos otros centros, porque ellos son parte de lo que se llama el, el Centro Global de Investigación en Periodismo y el, el Centro Internacional de Periodistas. O sea, esto es gente muy seria. Y logran identificar a un grupo de peruanos. Sí. ¿Quiénes están aquí? Hay de todo, ¿eh? Hay políticos, hay todo. Primero, identifican, y todo esto lo pueden ver en la página web de Salud con Lupa. Así Rafael es. López Aleaga. Uh -huh. Profesión, ingeniero industrial, tópicos sobre los que ha desinformado, propagación del virus, proceso de vacunación, falsas terapias de COVID-19. Segundo, Manolo Fernández, uh -huh. médico veterinario. Tópicos sobre los que ha desinformado, proceso de vacunación, antivacunas, falsas terapias. Beatriz Mejía, abogada, teorías conspirativas, antivacunas, falsas terapias COVID-19. Ricardo Belmont Casinelli, propagación del virus, teorías conspirativas, antivacunas. Mm. 
Beto Ortiz, periodista, antivacunas, proceso de vacunación, Iro Chagua, médico, antivacunas, falsas terapias COVID-19, teorías conspirativas, Ernesto Bustamante, biólogo, eh, proceso de vacunación, Lila Obregón, médico, antivacunas, falsas terapias COVID-19 y Orestes Pompeyo, Perú, técnico en periodismo, falsas terapias COVID-19 y antivacunas. El asunto es que estas noticias, lo que causan, Mabel Jaime, es daño en la población, Por porque impiden el proceso de vacunación o propician tratamientos falsos que al, ter, al final terminan haciendo daño a la población. Entonces, fíjate, este estudio norteamericano ha sido replicado de una u otra manera en nuestra América Latina, país por país pueden ver quiénes son los desinformantes y ya hemos dado a conocer la lista que Salud con Lupa da para el Perú. Son 13 países Bien en total ¿eh? los que en, en los que se ha realizado esta investigación y, y es, es muy interesante, eh, honestamente, porque, a ver, ¿cómo se llama este centro? Eh, porque creo que podríamos replicar esa experiencia en Estados Unidos o lo que hace Salud con Lupa, pero con otros temas, ¿no? Importantes. Y poder Correcto. identificar, porque la ciudadanía tiene que eh, ver con transparencia claro. cuáles son las fuentes de información y si puede confiar en ellos. Buenísimo, ellas. doctor, muchas gracias. ¿Ah? Un, porque hay que diferenciar acá entre lo que es el, el, la libertad de expresión, que es Exacto. una cosa, y la desinformación, que es otra cosa. Peor en una pandemia, ¿no? Así. Vayan a saludconlupa.com slash series slash desinformantes. Ahí tienen ustedes más información de la que el doctor Huerta ha entregado esta mañana. El doctor Huerta regresa a las 3 de la tarde en Espacio Vital.